안녕하세요. 보드카 처먹은 역사강의 보차강입니다. 지난 편에서는 북한이 핵을 포기하지 않는 이유 두 가지 중에서 첫 번째 이유를 설명드렸습니다. 바로 외교적인 신뢰도 문제였죠. 그렇다면 오늘은 두 번째 이유를 설명해드릴 텐데요. 북한이 지금 현재 재래식 전력으로는 정상적인 전쟁을 수행하기가 굉장히 어려워졌기 때문입니다. 최근에 또 북한이 열병식을 했습니다. 그래서 뭐 종북분들이나 뭐 그부분들은 또 북한의 뭐 엄청난 군사력이 뭐냐 하면서 호들갑을 떠시더라고요. 뭐 북한이 신형 소총을 만들어가지고 우리 군다 죽었다는 게 무슨 뭐 북한이 무슨 무인기 만들어가지고 우리 다 죽었다는 그런 얘기를 해대요. 자 그럼 지금까지의 북한의 열병식들을 한번 봅시다. 과거 90년대, 2000년대랑 달리 요즘은 가면 갈수록 핵무력 완성이니 뭐니 하면서 재래식 장비보다는 미사일 이런 비대칭 전략들을 많이 보여주기 시작했죠. 이게 뭘 의미하냐면 은 이제 북한의 재래식 전략은 완전 노답이라 가지고 주변국으로부터 자신의 체제를 보장하기 위해서는 이런 강력한 한방, 즉 핵밖에 는 없기 때문입니다. 최근 들어서 북한의 재래식 무기가 다시 많이 노출되고 있어요. 근데 이거는 이걸 뭐 대량 양산에 가 가지고 한미연합군을 방어하겠다 이런 의미에서 노출시켜주는 게 아닙니다. 걔는 참고로 그럴 돈도 없어요. 참고로 경제력 없는 국방은 성립할 수가 없습니다. 근데 그럼 이걸 왜 보여주느냐? 바로 팔아먹기 위해서입니다. 그래서 외국 귀빈들 저번에 러시아에서도 국방장관 북한에 왔었는데 그때 북한의 신형 재래식 무기들 영상을 대거 공개했죠. 이런 겁니다. 그럼 지금 현재 북한의 재래식 전력 상황은 어떻느냐? 남측 능력을 사실상 상실했다고 보시면 됩니다. 일단 북한군의 초기 작전 계획을 보죠. 북한이 가진 엄청나게 많은 포병 장비들을 이용해 가지고 한국군을 초 초기에 완전히 조져놓고 나서 시작을 한다는 건데요. 자 일단 포탄을 보급해줄 트럭도 부족하고 설사 트럭들이 월장한 게 있다고 하더라도 간부들이 사설 버스로 굴린다는 거는 이미 2014년에 북한 김일문서 대규모 유출 사건 때 밝혀졌었죠. 뭐 인력으로 포탄을 어찌저찌 날랐다고 칩시다. 근데 포탄의 관리 상태가 엉망이에요. 유지 보수도 제대로 안 됩니다. 게다가 신규 생산 포탄들마저도 품질 보장이 안 되고 있어요. 당연히 불발탄 비율이 높겠죠. 명중률은 조종 방사포나 지대지 미사일들 빼면 은 사실 지들도 어디 떨어질지 모르는 수준이에요. 대표 적인 예시가 연평도 폭격 사건이잖아요. 고작 4명을 사살했습니다. 그냥 이쯤 되면 그냥 아무나 맞아라 하고 나서 쏟아붓는 수준이에요. 뭐 신형 자주포인 주체 107년식 자주포가 글로나스 연동까지 가능해가지고 어느 정도 명중률은 확보를 한게 사실입니다. 그러나 주체 107년식 자주포는 소수일 뿐이에요. 이마저도 관측 수단이 부실하잖아요. 그러면 내가 쏜 포탄이 어디에 맞았는지 잘못 맞았으면 어떻게 세력지원을 수정해서 다시 쏴야 되는지 이걸 알 수가 없습니다. 대표적인 예시가 연평도 폭격 사건 때 한국군의 폭격은 집탄률이 상당했어요. 그러나 이 관측 수단이 부실해가지고 전과 판정이나 사격 지원 수정을 할 수가 없으니까 정작 북한군 포대에 큰 피해를 주진 못했습니다. 아니 한국군도 이럴진데 북한군은 뭐 당연히 말 안해도 아시겠죠? 뭐 천운이 따라가지고 어떻게 전쟁 초기에 초반 기습 폭격이 성공했다고 칩시다. 자 그럼 그 순간부터 전쟁 첫날에 약 수십조 원어치의 한미연합군이 가진 포탄, 미사일 이런 것들이 휴전선 이북으로 넘어갑니다. 이후에는 북한군이 개전 첫날만큼의 대규모 폭격을 하기가 어려워져요. 왜냐면 뭐 지휘소건 뭐건 많은 수가 쓸려나갔을 거니까요. 자뭐 폭격까지 성공했다고 칩시다. 그 다음에 해야 될 거는 북한군이 한국군의 전방사단들을 뚫고 서울 그리고 부산까지 진격한다는 것이 작전 계획입니다. 근데 이거는 상상조차 하기 어려운 일이에요. 북한군 전차들이 성능이 안 좋은 거는 둘째 치고서도 보급이 안 되잖아. 여러분 궤도 혹시 한짝 들어보셨어요? 이거 굉장히 무겁거든요. 근데 전시에 이런 기갑 장비들의 부품들은 소모품이라고 봐도 무방할 정도로 시시때때로 나가는 물건들이에요. 그럼 이렇게 무거운 부품들을 보급을 해줘야 돼요. 기갑 부대들을 어느 정도 보조해서 따라다니면서 말이죠. 근데 트럭이 부족하다며 뭘로 보급할 거예요? 차를 증발한다고? 참고로 북한에서 가장 번화한 도시인 평양조차도 낮에 도로들 보면 한산해요. 이렇게 차도 별로 없는 나라가? 그래서 기갑부대는 진격을 할 시에 부품들을 어떻게 보급을 해줘야 될지 또 피격당한 전차가 있으면 그걸 어떻게 분환해가지고 수리를 해야 될지 이런 대책들이 다 서있어야 돼요. 게다가 전시에는 평시때랑은 달리 험지기동도 잦고 전투도 잦기 때문에 평소보다 더 많이 고장이 나요. 그리고 뭐 밥이랑 물은 대충 뭐 이마트 털어가지고 먹는다 치자. 기름은 탄약은 북한군 스스로도 지금 지들 보급이 노답이니까 보급을 현 현지에서 조달한다는 정신나간 계획을 세워놓은 상태예요. 아니 보급을 현지에서 조달하는 게 어떻게 21세기 현대 군대한테 정식 작전 계획이 될 수가 있냐고요. 무려 한국의 고속도로 휴게소를 이용할 방법이라고 하는데요. 무다고 치레냐가 이렇게 박수 쳐주겠네요. 아무리 한국의 휴게소에 호두과자랑 호떡소떡이 맛있다지만 이건 아니지. 현대전에서는 보급이 안 되면 은 전쟁 수행 자체가 불가능해요. 기름은 어떻게 구할까요? 참고로 전차는 길바닥에 기름을 갖다 부으면서 이동한다고 얘기가 될 정도로 엄청나게 기름을 많이 먹는 물건입니다. 기름 통이 작다고 소문난 러시아제 전차들도 한번 만땅 주유하면 900리터씩 먹어요. 게다가 전시에는 전투까지 하다 보니까 유류 소모가 더 극심합니다. 뭐 전차의 항속거리가 300km가 넘으니까 대구까지도 충분히 진격할 수 있다? 아뭐 북한군 전차들이 한국의 하이패스까지 결제를 해놓으셨나 보죠? 과연 중간에 많은 한미연합군 전력들이 아이고 우리 고속도로 이용해주셔서 감사합니다 하면서 대가리 받고 나서 너프 결하고 있을까요? 북한 해군이나 공군은 이제 평가 자체의 의미가 없습니다. 뭐 반잠수정, 잠수정 이런 것들이 제일 큰 문제인데요. 그러니까 한국만 같은 쓸데없는 거 하지 말고 
비상전력이 나 확충하세요. 뭐 북한이 가진 20만 특수부대가 무서워가지고 벌벌 떠시는 분도 있습니다. 그런데 생각해보세요. 특수부대는 양성하는데 시간과 돈이 엄청나게 많이 들어갑니다. 당연하죠. 일반 정규군이 못하는 임무, 즉 특수한 임무를 수행해야 되는 부대니까요. 그럼 저 숫자는 뭐냐고 물어보시는 분들 있겠죠. 딱 정해서 제가 설명해드리겠습니다. 북한은 돈이 없어서 그동안 가지고 있던 재래식 전력들을 대체해가지고 뭔가를 도입하거나 생산하거나 그러지를 못했어요. 특히 90년대 들어서 말이죠. 그래서 지금 어느 정도냐면 은 T3476 이거 1943년에 만들었던 전차거든요. 이거 아직도 굴러다니고 있습니다. 무려 연식으로 따지자면 80년이나 됐어요. 근데 재래식 전력이 90년대 들어서 떡나가다 보니까 이거를 숫자로라도 어떻게 메꿔보려고 사람들은 엄청나게 추가 징집을 했습니다. 군입대 기준은 엄청 낮췄고요. 여성도 징집했고요. 군복무 기간을 왕창 늘렸죠. 이렇게 숫자는 늘려놨습니다. 그럼 이 사람들한테 제대로 된 중장비 줄수 있어요? 기갑장비 줄수 있어요? 못 줘요. 이런 박물관 전차들 끌고 와가지고 준다고 해도 부족해요. 그럼 얘네들은 정작 소총 만들고 있는 알보병 부대들이라는 건데 그냥 알보병 부대라고 해외에 공표를 하면 얼마나 사람들이 비웃겠어요. 쟤네 봐봐 알보병 가지고 남한군을 맞겠대. 그래서 특수부대라고 공표한 겁니다. 그러니까 이름만 특수부대고 특수부대 코스프레 하는 애들이에요. 이거는 거시적인 관점에서도 분석을 해볼 수가 있어요. 답이 나옵니다. 90년대에서 지금 2010년대 오면서 북한의 특수전 병력은 수치상으로 무려 2배 이상 뻥튀기가 되었어요. 근데 그 사이에 북한의 국방비가 혁명적으로 늘어났나요? 아니면 대규모 특수부대 양성 프로그램들이 쭉 진행이 됐나요? 특수부대의 투입 수단도 늘어났나요? 아니잖아요. 답은 뻔한 거예요. 그래서 저 20만 병력 중에서 진짜 진정한 의미의 특수부대가 몇이나 될것 같으세요? 게다가 특수부대의 투입 수단도 뭐 반잠수정, 잠수정, 이제는 구식이 돼버린 안둘기 이런 것들이 전부라 가지고 전시에 실제로 20만 중에서 남한으로 투입이 가능한 거는 그 중에서 극소수에 불과합니다. 게다가 중간에 한미연합군한테 잘려 먹힐 거 생각하면 저 중에서 과연 얼마나 한 번에 투입이 가능한지 미지수예요. 게다가 특수부대는 살아서 생활한 것까지가 임무의 완성입니다. 근데 임무가 설사 성공했다고 하더라도 퇴출 수단이 없는데 어떻게 살아서 생활할 거예요? 이 점에서 북한이 말하는 특수부대라는 것은 사실 특수부대가 아니라 일종의 일회용 자폭병기라고 보시면 은 이해가 편하십니다. 뭐 열병식에서 이들이 들고 온 장비들을 보고 나서 일부 딱티쿨 밀덕들은 이렇게 이야기합니다. 오 북한군의 개인화기가 저렇게 좋아? 우리 이제 남한군은 망했어. 근데 이들이 그렇게 찬양하는 북한제 개인화기 그리고 개인 장구들을 보면요. 죄다 중국제 레플리카 내지는 그거 갖다가 데드카피한 굉장히 저열한 그런 물건들에 불과해요. 그리고 많은 사람들이 군사력을 가늠할 때 가장 많이 속는 게 열병식 때문이거든요. 왜 그러냐면 은돈 없는 나라가 열병식에서 뭔가 있어 보이려면 은 가장 가성비가 좋고 싸게 먹히면서 가장 좋은 게 바로 개인 장구류입니다. 자 생각해보세요. 최신 전차 한대 가격이 아무리 싸도 20억이 넘어가요. 근데 북한군 특수부대가 지금 입고 있는 복장들을 보면요. 그게 설사 뭐 미국제 오리지널 장비라고 해도 20억이면 은 특수부대 몇개 팀이 입을 만한 장비들이 나와요. 그리고 더 절망적인 거는 실제로 저런 삐까번쩍한 장구류들이 실제로 대량 배치가 되었는지 이건 확인이 안 되고 있습니다. 열병식용으로 몇 세트 사놓고 나서 지속적으로 돌려 쓴다고 라 해도 무방할 정도예요. 따라서 북한은 전쟁 수행력을 굉장히 많이 잃은 상황이라 가지고 정권 유지를 할때 재래식 전력만으로는 한미연합군에 대항해서 전쟁 억지력을 발휘할 수가 없으니까 핵을 못 놓고 있는 겁니다. 북한군이 이렇게 굉장히 곱창 같은 현실인데 왜 우리나라는 계속해서 군사력을 증강시켜야 될까? 심지어는 여기에 대해서 군축을 하자고 주장하는 사람들도 있는데요. 절대로 안될 일입니다. 우리가 국방력을 지속해서 키우는 이유는 북한의 대규모 폭격 도발과 혹은 진짜 전쟁이 일어나면 은 북한의 대량 살상 무기들을 조기에 제압을 하고 좀더 한국군과 그리고 시민들의 피해를 최소한 데 있기 때문입니다. 만약에 정말로 군축론자들이 주장하는 것처럼 북한이랑 동등한 군사력을 가지게 되면 은 북한이 만약에 도발을 했을 때 초동 대응을 제대로 하지 못해가지고 도발 원점들을 빠르게 조기에 제압을 못했으니까 당연히 포탄도 더 많이 날라올 거고 당연히 여러분의 친구, 가족, 지인, 연인 어, 뭐, 연인은 없나? 여튼 시민들이 더 많이 죽어나간 다음에서야 상황이 끝날 거니까요. 그리고 우리에게 정말로 위협이 되는 나라 바로 중국에 대비해가지고도 군사력을 계속해서 키워나와야 됩니다. 그래서 다음 시리즈부터는 중국에 대한 이야기를 제가 해드리도록 하겠습니다. 네.